ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் வணக்கம் அண்ட் வெல்கம் டு குக் வித் சரண்யா இன்றைக்கி இந்த வீடியோவில் நைட் டைம் டின்னர் ரொட்டின் தான் பார்க்க போகிறோம் டின்னருக்கு நாங்கள் என்ன ரெசிபி பண்ணுவோம் அப்படின்னு பார்க்கலாம் ஈவினிங் ஒரு ஆறு மணிக்கு வந்து இந்த வீடியோ எடுக்க வந்து நான் ஸ்டார்ட் பண்ணேன் ஈவினிங் குடிக்கிறதுக்கு ஒரு சுக்குமல்லி காஃபி வந்து வச்சுருக்கிறேன் டீ காஃபிக்கு பதிலாக சுக்குமல்லி காஃபி வந்து குடிக்கலான்னு வச்சுருக்கிறேன் இங்கே வந்து கிளைமேட்டும் ரொம்ப கோல்டாக இருக்குது இப்போது அதனால் இந்த காஃபி வந்து குடித்தா கொஞ்சம் நல்லாயிருக்கும் அப்படின்னு வச்சுருக்கிறேன் இடியாப்பம் பண்ணுறதுக்கும் மாவு வந்து கிளறி வச்சுருக்கிறேன் இந்த இடியாப்பத்துக்கு சைடிஷாக ஈஸியாக பண்ணக்கூடிய ஒரு சன்னா மசாலாவும் எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம் இப்போது இந்த காஃபியை வந்து குடிச்சிட்டு இடியாப்பமும் அந்த கிரேவியும் வந்து நான் வந்து பண்ணலான்னு வந்து இருக்கிறேன் இந்த கிரேவி ஈஸியாக பண்ணக்கூடிய ஒரு சன்னா மசாலா கிரேவி இந்த கிரேவி பண்ணுறதுக்கு நான் முக்கால் கப் அளவு சுண்டலை மார்னிங்கே வந்து எடுத்து ஊற வச்சுட்டேன் அது வந்து இப்போ ஊறி ஒரு ஆறுலேருந்து ஏழு மணி நேரம் இருக்கும் அதை வந்து குக்கரில் எடுத்துட்டு ஒரு ரெண்டு துண்டு பட்டை மட்டும் சேர்க்குறேன் பட்டையை சேர்த்ததுக்கு அப்புறமா குக்கரை வந்து நம்ம க்ளோஸ் பண்ணிடலாம் ஹை ஃப்ளேமில் ஒரு நாலு விசில் வச்சோன்னா சுண்டல் வந்து நல்லா சாஃப்டாக வந்து வெந்துடும் இப்போது ஒரு நாலு விசில் வந்துருச்சு ப்ரெஷர் நல்லா ரிலீஸ் ஆகிடுச்சு நம்ம இப்போ ஓப்பன் பண்ணி பார்க்கலாம் சுண்டல் நல்லா சாஃப்டாக நம்ம கையை வச்சு அழுத்தம் போது இந்த மாதிரி நல்லா அமுங்கணும் அந்த அளவுக்கு நல்லா சாஃப்டாக இருக்கணும் அப்போ தான் இந்த கிரேவி ரொம்ப நல்லா இருக்கும் இந்த கிரேவி பண்ணுறதுக்கு ஒரு கடாயில் ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் அளவு எண்ணெய் சேர்த்துருக்கேன் எண்ணெய் வந்து நல்லா சூடானதுக்கு அப்புறமா ஒரு அரை டீஸ்பூன் அளவுக்கு ஜீரகம் சேர்த்துக்கலாம் ஜீரகம் கொஞ்சம் பொறிஞ்சதுக்கு அப்புறமா இன்னும் ஒரு அரை டீஸ்பூன் அளவுக்கு சோம்பு சேர்க்குறேன் ஜீரகமும் சோம்பும் நல்லா பொறிஞ்சதுக்கு அப்புறமா நான் வந்து ஒரு ரெண்டு பெரிய வெங்காயத்தை நல்லா குட்டி குட்டியாக இந்த மாதிரி கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் இதை வந்து இப்போ சேர்த்துக்கலாம் வெங்காயத்தை நல்லா குட்டி குட்டியாக வந்து கட் பண்ணி சேர்த்தா தான் இந்த கிரேவிக்கு வந்து நல்லாயிருக்கும் அதனால் இந்த அளவுக்கு கொஞ்சம் சின்ன சின்னதாக வந்து கட் பண்ணி சேர்த்துக்கோங்க இப்போ வெங்காயம் வந்து நல்லா வதங்கட்டும் இதுக்கப்புறமா நான் கொஞ்சமாக கருவேப்பில வந்து சேர்த்துக்கிறேன் வெங்காயம் இந்த மாதிரி வதங்கினதுக்கு அப்புறமா நம்ம வந்து இஞ்சி பூண்டு விழுது வந்து சேர்த்துக்கலாம் ஒரு ஒரு டீஸ்பூன் அளவுக்கு இஞ்சி பூண்டு விழுது சேர்த்துக்கிறேன் இஞ்சி பூண்டு விழுத எப்போவுமே வந்து நீங்கள் மொத்தமாக வந்து அரைச்சி ஃப்ரிட்ஜில் வச்சுக்கிட்டீங்கன்னா அடிக்கடி வந்து இந்த மாதிரி கிரேவிக்கெல்லாம் வந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமாக சேர்க்கறதுக்கு வந்து நீங்கள் எடுத்து சேர்த்துக்கலாம் அது வந்து ரொம்ப ஈஸியாகவும் இருக்கும் உங்களுக்கு நான் ஏற்கனவே பார்த்தீங்கன்னா இஞ்சி பூண்டு விழுது அரைச்சி ஸ்டோர் பண்ணி எப்படி வச்சுக்கலாம் கெட்டு போகாமல் எப்படி ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுக்கலாம் அப்படிங்கிறதுக்கு ஒரு வீடியோ போட்டிருக்கேன் சேனலில் வேணால் அதை செக் பண்ணி பாருங்கள் அந்த வீடியோவோட லிங்க்கை கீழே நான் டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் கொடுக்குறேன் இஞ்சி பூண்டு விழுது நல்லா இப்போ வதங்கினதுக்கு அப்புறமா நம்ம வந்து மசாலா பவுடர் எல்லாம் சேர்த்துக்கலாம் ஒரு ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு வந்து மிளகாய்த்தூள் சேர்க்குறேன் அதுக்கப்புறமா ஒரு ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு கொத்தமல்லி தோல் சேர்க்குறேன் ஒரு டீஸ்பூன் அளவுக்கு கரம் மசாலா தோல் சேர்த்துக்கலாம் கடைசியாக ஒரு அரை டீஸ்பூன் அளவுக்கு மஞ்சள் தூள் சேர்க்குறேன் இப்போது இது எல்லாத்தையுமே நம்ம நல்லா வதக்கிக்கலாம் இந்த மசாலா எல்லாம் பார்த்திங்கன்னா நல்லா வதங்கினதுக்கு அப்புறமா நான் வந்து ஒரு பெரிய சைஸ் தக்காளியை வந்து மிக்சியில் வந்து அரைச்சி இந்த மாதிரி எடுத்துருக்கிறேன் நீங்கள் குட்டி குட்டி தக்காளியாக எடுத்தீங்கன்னா ரெண்டு தக்காளி எடுத்துக்கோங்க நான் வந்து பெரிய தக்காளி எடுத்ததுனால ஒரு தக்காளி வந்து எடுத்துக்கிட்டேன் இப்போது தக்காளியை சேர்த்ததுக்கப்புறம் நம்ம நல்லா வதக்கிக்கலாம் இந்த கிரேவி நம்ம ரொம்ப ஈஸியாக வச்சிடலாம் சப்பாத்திக்கு இந்த கிரேவி ரொம்ப சூப்பராக இருக்கும் இதை இப்போ ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் மூடி போட்டு வச்சிடலாம் அப்போது இந்த தக்காளி இந்த மசாலாவோடு சேர்த்து நல்லா வெந்துடும் இடையில அப்பப்போ கிளறி விட்டுக்கோங்க இல்லைன்னா கொஞ்சம் அடி பிடிச்சிரும் நம்ம அடி கனமான பாத்திரமாக யூஸ் பண்ணால் அடி பிடிக்காமல் இருக்கும் இந்த டைமில் நம்ம சுண்டல் வேக வச்சு வச்சுருக்கோம் இல்லையா அதிலேருந்து ஒரு ரெண்டு ஸ்பூன் வந்து சுண்டல் எடுத்து நம்ம மிக்சியில் சேர்த்து நம்ம வந்து நல்லா அரைச்சிக்கலாம் இப்படி வந்து நம்ம அரைச்சி சேர்க்கும் போது கிரேவி வந்து நல்லா இன்னும் கொஞ்சம் திக்காக இருக்கும் இப்போது ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் ஆயிடுச்சு தக்காளி பார்த்திங்கன்னா நல்லா வந்து அந்த மசாலாவோடு சேர்ந்து எண்ணெயெல்லாம் பிரிஞ்சு வந்துருச்சு இந்த ஸ்டேஜில் நம்ம வேக வச்சு வச்சுருக்கோம் இல்லையா சுண்டல் அதை வந்து நம்ம இப்
இந்த சுண்டல் வேக வச்சு வச்சுருக்கிற இந்த தண்ணியை வந்து வேஸ்ட் பண்ணிட வேண்டாம் அந்த தண்ணியோட வந்து அப்படியே நம்ம வந்து சேர்த்துக்கலாம் இப்போ இத வந்து ஒரு மூடி போட்டு வச்சிருங்க இது வந்து நல்லா கொதிக்கட்டும் நல்லா இந்த மாதிரி கொதிச்சதுக்கு அப்புறமா நம்ம ஏற்கனவே அரைச்சி வச்சிருக்கோம் இல்லையா சுண்டல் அதை வந்து இப்போ வந்து நம்ம சேர்த்துக்கலாம் இந்த மாதிரி சுண்டல் அரைச்சிக்கோங்க இப்போ வந்து நம்ம கிரேவியில் சேர்த்துக்கலாம் நம்ம தேங்காய் எதுவும் சேர்க்காததுனால கிரேவி வந்து கொஞ்சம் தண்ணியாக இருக்க மாதிரி இருக்கும் நம்ம இப்படி சுண்டல் அரைச்சி சேர்க்கறதுனால நல்ல திக்காக கிடைக்கும் நம்மளுக்கு கடைசியாக தேவையான அளவு உப்பு சேர்த்துக்கலாம் இது இப்போ நல்லா குதிச்சு வரட்டும் அதுக்கப்புறமா நம்ம ஸ்டவ்வை ஆஃப் பண்ணிக்கலாம் அவ்வளோதான் நம்மளோட கிரேவியும் வந்து ரெடி ஆகிடுச்சு கொஞ்சம் கொத்தமல்லி இலை வந்து கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் அதை வந்து இப்போ கடைசியாக சேர்த்துக்கலாம் இப்போ பார்த்திங்கன்னா நல்லா கிரேவியும் வந்து கொதிக்க ஆரம்பிச்சிருச்சு இந்த ஸ்டேஜில் வந்து அடுப்பு ஆஃப் பண்ணிக்கோங்க இப்போது நம்மளோட சன்னா மசாலா கிரேவி ரொம்ப ஈஸியாக வந்து ரெடி ஆகிடுச்சு இந்த கிரேவியை கண்டிப்பாக வந்து நீங்களும் வந்து ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் ரொம்ப ஈஸியாக வந்து நம்ம பண்ணிடலாம் இது வந்து சப்பாத்தி பூரி இந்த மாதிரி இடியாப்பம் எல்லாத்துக்குமே வந்து இது ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் நான் இன்றைக்கி வந்து இடியாப்பமும் வந்து செய்ய ஆரம்பிச்சிட்டோம் ஒரு பத்து நிமிஷத்தில் இப்போ வந்து இடியாப்பம் ரெடி ஆயிடுச்சு ஸ்வீட்டாக வந்து சாப்பிட்றதுக்கு தேங்காய் பாலும் ப்ரௌன் சுகரும் வந்து ஆட் பண்ணி வச்சுருக்கிறேன் அதுக்கப்புறமா இப்போ வந்து பண்ண அந்த சன்னா கிரேவியோட இடியாப்பம் சாப்பிடும் போதும் பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப சூப்பராக இருக்கும் இப்போ சாப்பிட்டு முடித்தாச்சு அதுக்கப்புறமா டிஷ்வாஷரில் வந்து எல்லா பாத்திரத்தையும் வந்து லோட் பண்ணி முடித்தாச்சு டிஷ்வாஷரை வந்து எப்போவுமே வந்து கடைசியாக நைட் போட்டு விட்டுட்டு படுத்தோம் அப்படின்னா எல்லா வேலையும் வந்து முடிஞ்சிடும் அதனால் எல்லா பாத்திரத்தையும் லோட் பண்ணிவிட்டு இப்போ வந்து டிஷ்வாஷர் வந்து போட போகிறேன் இந்த வீடியோ வந்து கண்டிப்பாக உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கோன்னு நினைக்கிறேன் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்கள் இந்த ஈஸியான சன்னா கிரேவியை ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு உங்களோட கமெண்ட்ஸை கீழே கமெண்ட் செக்ஷனில் சொல்லுங்கள் என்னோடய சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க தேங்க்யூ குக் வித் சரண்யா டேஸ்ட் ஆஃப் ஹ